Znači, moji dragi gledatelji, govoriti o daleko najgoroj namirnici koju možete konzumirati ukoliko imate problema sa štitnjeća. Ajde, molim vas, danas je ovo jedna interesantna emisija i veliki broj osoba ima problema sa samim štitnjećom i konzumirajući ovu vrstu hrane, već vam kasnije još i malo više od jedne vrste namirnica koje ne smijete konzumirati, može vam značajno olakšati vaše simptome vezane u samu bolesnu Kada govorimo o samoj štitnjeći, dakle govorimo o jednome endokrinom organu. Svi vidite kako dobro znate da se on nalazi ovdje sa prednje strane našeg vrata ili, ajmo tako reći, dušnika. Ima dva karakteristična, dakle režnja, lijeve i desne režnje. I on kao takav pod utjecajem dakle, našeg mozga izlučuje specijalne vrste hormona koji se nazivaju tiodetronin i sami tiroksi. I ovi hormoni i sama štitnjeća ima nevjerojatan utjecaj na naš organizam. Praktično ne postoji dio našeg organizma koji nema receptore za ove hormone koji izlučuje dakle, sama štitnjeća. I upravo svi oni karakteristični simptomi koji dolaze kao problema sa štitnjećom dakle, vezani su za prije svega loše izlučivanje ili smanjenu funkciju štitnjeće i najvećem broju slučajeva vi ćete imati jednu bolest i oboljenje koje se nazija hipotireoza koje je, ajmo tako reći, ponajprije uzrokovana jednom autoimunom bolesti koja se naziva Hashimoto sindrom. I mi kada govorimo a, dva hormona štitnjeće koji su tioditronin i tiotiroksin, građani su od kemijskog elementa joda. Važni su za uravnoteženu funkciju cijelog organizma, tišni krvoživni sustav, mozak, zatim dijelu na kretanje, spavanje i probavu, te na rad ostali žljeza, na primjer spolni žljezda. Oba hormona su udjeluju u održavanju bazalnog osnovnog metabolizma stanice, a njegov manjak može usporiti metabolizam do 40%, a njihov višak može ubrzati metabolizam čak od 60% do 100%. I to nam je dakle, ono iznimno bitno reći. I ključni dakle, dakle, same namirnice koje mogu značajno nama pogoršati situaciju vezanu za našu štitnjeću, nećete vjerovati, apsolutno na prvom mjestu i najgora namirnica biti će namirnica bogate se samim glutenom. I što je zapravo gluten? Mi kada govorimo o glutenu, govorimo o, ajmo tako reći, skupini proteina koja a, uglavnom skladišti nešto se naziva glutenin i glijaditani, koji se prirodno nalaze u određenim vrstama namirnica kao što su pšenica, ječa, miraž. Također se ponekad koristi kao dodatak u preređenoj hrani za poboljšavanje teksture i samoga okusa. I ono što je dakle, bitno za reći, dakle, u današnjem modernom načinu života izuzetno veliki broj osoba ima netoleranciju na sami gluten. I rekli smo, pošto u najvećem broju slučajeva, Problemi sa štitnjećom su dio autoimunih bolesti, gluten u iznimnom broju slučajeva upravo pogoršava situaciju sa vašom štitnjećom. I zato na sve moguće načine morate izbaciti gluten iz vaše prehrane ukoliko želite dakle, spriječiti pogoršavanje simptoma sa samom štitnjećom. Čak bi vam rekao, ako jednog dana odručite u potpunosti izbaciti gluten, imat ćete nevjerojatno pogoršavanje funkcioniranje vaše štitnjeće. A namirnice koje sadrže gluten, prije svega govorimo o žitaricama, kao što su pšenica, ječam, raž, brašno, pir, recimo faro i kus kus. Većina gruha i grickalica sadrže gluten, to je bijeli kruh, kruh od cjelovite pšenice, kruh od kompira, recimo raženi kruh, kruh od tijesta, pšenice, tortilje i slične vrste perspektiva. Dakle, morate mi voditi dakle, isto tako računa. Praktično svi pekarski proizvodi koji vi konzumirate mogu u sebi najvjerojatnije sadržavaju gluten, pa morate izbaciti. Još jedna interesantna situacija, veliki broj vas ne zna. Vi kada odete u dućan i kupujete razno razne namirnice koji su vama jako loše za štitnjeću, u velikom broju slučajeva ne razmišljate da one razno razni pakirani recimo umaci kao što su kečapi, recimo dresinci za salate i slično imaju veliku količinu gutena u sebi. Dakle, drugi puta i kako razmislite kad kupujete one zapakirane umake, sosove, ne znam, nekakve slične vrste, recimo za roštilj, preljeve za salatu, mješavine nekakvih začina i slične vrste perspektiva, morate apsolutno dakle, maknuti i svoje prehrane. I naravno da ne, ne pričamo o tome da u standardnoj tijestenini imate veliku količinu naravno glutena. Dakle, bez glutenska dijeta može značajno poboljšati, dakle, poboljšati situaciju sa vašim štitnjećom, što veliki broj vas i tekako zna. Međutim, ono što vam još apsolutno preporučio da izbjegavate. Prije svega je šećer. Sve na bazi šećera, što znači slatkiši, 
uh, recimo alkoholna pića, sokovi, gazirana pića, ke, uh, dakle kolači, keksi, dakle sve nekakvi namazi, slatki kako god, morate apsolutno izbaciti iz prehrane jer šećer kao takva nevjerojatno negativno utječe na funkcioniranje naše štine. Dakle, to morate apsolutno izbaciti i ono što ću vam još preporučiti je apsolutno mliječni proizvodi. Mliječni proizvodi također mogu stvoriti mnogo upala u vašem organizmu. Mnogi ljudi smatraju da mliječne proizvode su teško probavljivi i česti su uzrok sindroma iritabilnog crijeva, nadutosti i refluksa kičelina. Ako mliječni proizvodi ometaju vašu probavu, to znači da nećete adekvatno apsorbirati hranjive tvari iz obroka i to može potaknuti rast štetnih mikroba u vašem probavnom traktu. I ono što se dakle događa, nažalost, recimo mi kad bi konzumirali mliječne proizvode koji su organskog tipa, super situacija. Međutim, to ne, praktično imate minimalnu šansu. Većina ili praktično svatki od ovih standardnih mliječnih proizvoda može djelovati upravo upalno iz te perspektive, pa imamo problemu sa laktozom, ali generalno razmišljate. Gluten, šećer i mlijeko i mliječni proizvodi trebate izbjegavati ukoliko imate naravno samo bolesnu štitu. Dragi moji gledatelji, ja se toplo nadam da vam se sviđaju moji video zapisi. Jelo, svaki dan se trudim vama dati nešto novo i to tako dvije godine unatrag. E, ukoliko se dosta niste pretplatili na moj kanal, ja bi e, bio iz, izmo sretan da se dole ispod video zapisa pretplatite na moj kanal. Jer na taj način podržavate mene, moj rad, moj trud, e, pomažemo puno većem broju osoba u svijetu. Dakle, pretplatite se na moj kanal. Isto tako, molim vas, sve što vas interesira, recimo u vezi ove teme ili slično, komentirajte mi dole ispod video zapisa. Koji su vaše e, dakle, saznanja, kako ste vi možda liječili vasu e, samu štitnjaču i slično, možda bi neke druge osobe naravno to čule, a još ukoliko znate nekoga da ima bolesnu štitnjaču, podijelite ovaj video zapis, zašto ne? pomoćemo možda velikom broju osoba. I još jedna informacija za kraj. E, imate ovdje pored mene na ovom e, kvadratiću e, jedan izvanredan video zapis koji sam ja napravio, a vezan je za e, prve simptome bolesne štitnjeće. I koliko vas interesira kako se bolesna štitnjeća pokazuje u vašem organizmu, kliknite na ovaj prozorčić i saznajte puno više. Hvala još jednom što me pratite do druge emisije. Ja vam želim lijep i ugodan pozdrav.